Hi friends, welcome to our online class. I am Maths Guru Selim Faisal. In the number of Charchi Amo, one Badang Lafe, the Pada Bangana. One Badang Lafe, Avisha Mulla, Elam Pada Bangal, number part to part, I discuss the area. In the Charchi another, solid Sanduvarena, Bagamana, Canadu Bangal, and the Pada Bagaman. Can I do the solids? Solids are type of type of prism. I will tell you about the prism. Prism is the base of the prism. This prism is the base of the prism. This prism is the base of prism. This base of this is the base rectangle. Chadura This is rectangular prism. Chadura stumbo. This is sama chadura stumbo. Square prism. Base sama chadura man. This is pentagon. Pentagonal prism. Pancha buja stumbo. This is shad buja stumbo. Hexagonal prism. This is the prism. This is the volume. This is the volume. This is the Volume card is base area into height. This base in the shape of the shape of the area. This is the volume card. the base in the shape of the base in the area. This is the height of the multiple volume. This is the concept. Sherry, this is the question. One equilateral triangle. Equilateral triangle. I think it's a triangle. 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 Second question is a triangular prism. This triangle the base of 5 cm. This triangle the height of 3 cm. This triangle the triangular prism the height of 12 cm. What is its volume? Its base area, we know that. One triangle the base area half bh. Half bh. Half into 5 into 3. This is triangle the base area. Volume is the Base area into height, half into five into three, this is base area. Into height, that is what we are going to multiply. We will cut it. Then we will cut it. Five into three into six. Answer is how many centimeters square. That is the volume. In the class, 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 Thumbangal, the parapala in the Bagaman, the church in the pen in notebook to the car, and Yava. Sherry, Uru triangular prism and Adia Bajia put another Uru triangular prism, Uru trigona stumble. A trigona in the Vasangal are a yet path centimetre. A trigona stumble in the height we are a pandrand centimetre. Engel. E trigona stumble policy and yell dying in every. Either a policy in the worthy channel side little bang. Kutatil Mughal or Cherry Trigona in the Pagan Bakino, Thalim, Rutrigona, and the Lava Rubak Bakino. Cherry, each Chadura under the moon lateral face, Parsha Bangal, Nurtika, and Idubor, Nurat and Chadragutu. Ah, Chadra to the Nurla, Namgana, E. Patum, Etum, Arwan, and Erevin. About total is in the Irivatina centimetre. It is in the height of Pandran centimetre. Engel E. Uru. Chadura Agri, the Parapala, area in the Varana, twenty four into twelve one. Adiniana is in the lateral face, a little parsha talangal in the Varana. Our lateral surface area twenty four into twelve one, two hundred eighty eight centimeters square. In his stumbath in there, either stumba one and Gilma stumbath in the lateral surface area. Partial the level of the base perimeter into height and base perimeter into height. This moon would have cut the base perimeter. Pada chutal. Pada chutal with a weird and good chal. Now, 
അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് കിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ രണ്ട് പാദമുഖങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ മൊത്തം പരപ്പളവായി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആയി അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിന്റെ ഈ ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ടു ബേസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് പ്ലസ് രണ്ട് പാദപരപ്പളവ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്തംഭം ഒരു ചതുര സ്തംഭം ആ ചതുരത്തിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആ സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡ് അറിയാം പാത ചുറ്റളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി പാത ചുറ്റളവ് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റും ഉള്ള അളവ് അതിന്റെ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് പാദത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ചതുരമായത് കൊണ്ട് ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കണം ഇന്റു പാത ചുറ്റളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇന്റു ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്നെടുത്തു ഇവിടെ പത്താണ് പ്ലസ് ബേസ് ഏരിയ ടു ബേസ് ഏരിയ രണ്ട് ഇന്റു പാത പരപ്പളവ് പാത പരപ്പളവ് ചതുരമായത് കൊണ്ട് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നീളം ഇന്റു വീതിയാണ് എൽ ഇന്റു ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ കാണാം ടു ഇന്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്താണ് ആറ് നാല് പത്ത് ഇന്റു എച്ച് ഇതിന്റെ ഉയരമാണ് അതും പത്ത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇന്റു എൽ നീളം ആറാണ് വീതി നാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രിസം ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ പ്രിസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കുലാർ പ്രിസത്തിന്റെ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ ഇത് എട്ടും ഇത് ആറും ആണെങ്കിൽ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ ഫൈവ് കോറ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയറും എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്യാ അതിന് റൂട്ട് ഇടാം സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് നൂറിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഈ വശം നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്കറിയാം ബേസ് പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്താം ബേസ് പെരിമീറ്റർ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ട്വന്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ പാദത്തിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അര ബി എച്ച് അര ഇന്റു എട്ട് ഇന്റു ആറ് അതായത് ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ ഇനി ഇതിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇന്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കൂടിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ചോദ്യത്തില് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബേസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയന്റെ കൂടെ ടു ടൈംസ് ബേസ് ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ബേസ് ബേസ് ഏരിയ ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ കിട്ടും അവസാനമായി ഇതിന്റെ വോള്യം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കിട്ടി ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ഉയരം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്ക അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയി തരും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്ത
അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ പാദത്തിന്റെ പരപ്പളവെന്ത് പിന്നീട് ബേസ് പെരിമീറ്റ് പാദത്തിന്റെ ചുറ്റളവെന്ത് പിന്നീട് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ പാർശ്വതല പരപ്പളവെന്ത് പിന്നീട് വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇതിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവെന്ത് അവസാനമായി വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തമെന്ത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി സ്വന്തമായി ആൻസർ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഏതൊരു സ്തംഭത്തിന്റെയും ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ വോളിയം കിട്ടും ബേസ് പെരിമീറ്ററിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടെ ടു ടൈംസ് രണ്ട് തവണ ബേസ് ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ അതേപോലെ വോളിയം ആണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക്ഷീറ്റുകളും എല്ലാമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതു